Assalamu alaikum. Uh, my apologies for the slight uh, delay. I'm not feeling well, so the aim was that I was going to take this lecture today, so I'm still going to take it. And um, today we're going to be discussing millennial, jo millennium job ke development goals, the, and then ultimately what came out of it was the Sustainable Development Goals or the SDGs. In recent times, such a question appearing in the examination has been rare. Like in, uh, due to the pandemic, these goals have been put into perspective again. So there is a slight chance that a question asked. The thing is that millennial developmental goals were and what was their logic? Thi? Let's just, let me just first introduce you to the concept of uh, millennial development goals. In September 2000, almost the leaders of 189 countries gathered at the United Nations headquarters and signed a historic Millennium Declaration. This summit thi, it was designed as a millennial sort of gathering. Ke 2000 jab hit kiya, there was a change of the millennia and it was decided that humane goals ke saath, we, the, most of the countries will move forward now. Isse pehle, isse similar koi cheez nahi hui thi. Never had the international community gathered to sort of help the different aspects of the human race and how it is suffering, in fact, across different countries. So the goals were quite measurable by many states. Ab iske andar jo ek important aspect is samajne wala, ki jo framework kaise develop kiya gaya accordingly. Excuse me. All right, so basically, the Millennium Development Goals, the MDGs, as they were initially known, they were developed across eight sort of criteria. In the year 2000, during the Millennium Summit, or the ultimately, uh, the idea was that they were based on OECD, DAC, International Development Goals, agreed by development ministers. And the IDA policy papers that were written where the uh, Western countries and they got together and the developmental hawale se jo ministers the, unhone ye set kiya tha into this policy paper called Shaping the 21st Century Strategy. Uski it get ye concept sara develop hua and ultimately it get gathered enough momentum ke 189 countries signed this and ultimately phir uh, uske baad, okay, this, these are like old figures also. At is stands currently 191 countries, jo hai na, member states, jo hai, or unone isko kiya hai, they're signatories to this. And phir uske baad, at another level, 22 international organizations are also a part of this. Or the goals hai, themselves are sort of a roadmap for development. Initially, the 2000, some 2000 in the year concept, to inone aim rakha tha, the world, the globe thought that uh, by 2015 they would achieve to a certain degree these, these goals that they have set for themselves. Naturally, due to the enhancement of uh, war on terror and then ultimately uski jo devastation caused we the rise of terrorism across many states, the rise of poverty, hunger. Generally, ये समझा गया कि मतलब ये concept जो था दो 2015 के अंदर इनको achieve करने का वो unrealistic था. Uh, we can say and we can argue that uh, partly the जिसके अगर आप इसको किसी एक state को उस पर responsibility डाल सके तो वो फिर दो चार western states that have uh, actively engaged in conflict in areas that do not really concern them, the United States being uh, the top list. So, however, the maximum budget for the development of these criterion also comes from the United States. So then they are doing sort of like a, a balancing act on the international avenue. So these were the initial eight goals or in case further to divide ke ke the, wo 21 targets, wo hum dekhenge, jahan se phir, 
we have now gone towards the sustainability development goals ya sdgs jinko kaha jata hai sabse basic jo baat thi ki ji aap universal primary education attain kar sake phir eradicate extreme poverty and hunger acha uh, let me enlighten you to the concept of extreme poverty ya hunger remember this ki jo poverty aur hunger ko jo extremity mein define kiya jata hai to uska ye matlab nahi hota that you have nothing to eat it means that you have not enough to eat perpetually yani ki you never get enough to sustain yourself just enough to uh, like be alive so that is defined globally as hunger <coughs> कि आपके पास खाने को तो है पर कभी भी वो काफी नहीं है दैट यू आर सर्वाइविंग ऑन एब्सोलूटली द बेयर मिनिमम टू जस्ट बी अलाइव उसमें एक बहुत मशहूर पिक्चर है अफ्रीकन की जहाँ पे एक बच्चा जो है नियर डेथ है फूड से एंड देर वर्चर सिटिंग नियर बाय जस्ट वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू डाई सो दिस बिकेम लाइक अ पोस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर गोल जो नंबर वन पे विच इज रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर then third came, came the promote gender equality and empower women now as it stands 2018 17 ke andar humne dekha ki jo current status hai khawateen ka in terms of bridging the gap aur jisme agar hum sirf pay gap ko le le to uske andar ye estimation lagayi gayi hai ki it will take women another 200 years to be able to earn on the same capacity or be treated on the same employability level as men and as usual as uh, you know how our public tends to react to such things uh, our uh, general response to this was ke ji this is all agendaized and this is all a lie etc etc women have extraordinary rights in the state woh jo ek standard reaction hota hai nothing concrete so this is how it came phir also uh, it was stated uh, ke pakistan is the a second worst country for women to be living in and the absolute last was uh, i think syria or yemen which is saying something because they're like active war zones so what gave pakistan such a terrible score on this particular index aisa to nahi hai ke the international community has it out for pakistan only they could have labeled north korea as a second worst but hamare yahan jo public hai wo ye hazm karne ki bhi taiyar nahi thi ki ji aisa possible hai so the point here is to understand ye bhi aage bhi hum padhenge ki gender ka actually issue kya hai ke why pakistan is regarded as the second worst country in the world for women to be alive in and iske na multiple factors hote hain aap kisi score kisi aspect mein score agar aap zyada bhi kar rahe honge to kai jagahon pe aapka score kam ho raha hota just because there are a lot of women supposedly in politics ya representing uh, let us say ke ji wo forces mein hai ya services ke andar hai to improvement ki taraf ja raha hai but then again it is important to remember ki in a country with an overwhelming population of women there are multiple aspects like these 100 200 women do not uh, sort of um, represents the majority they only represent the extreme minority that comes manages to come forward so ye baat yaad rakhne wali hai ki kis tarah se aapne isko rationalize kaise karna how does the data actually rationalize it wo bhi bhi hum aage karenge फिर चाइल्ड मोर्टैलिटी दिस इज मतलब एक रिमार्केबली सो इन द ट्वेंटी दिस रिमेन्स अ प्रॉब्लम कि चाइल्ड डेथ रिमेन्स अ सीरियस प्रॉब्लम इन मेनी ऑफ द अफ्रीकन स्टेट्स एंड इवन क्रॉस साउथ एशिया आल्सो फिर दिस इंप्रूव मटर्नल हेल्थ व्हिच इज वंस अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई पाकिस्तान स्कोर्ट सो पुअरली इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट वॉज बिकॉज चाइल्ड मोर्टैलिटी इन मटर्नल हेल्थ का कोई लिंक नहीं है पाकिस्तान के अंदर अभी तक अभी तक लाइक लेजिस्लेटिवली भी देर हैज लिटल टू नथिंग हैज बिल्ट अप फिर एच आई वी एंड एड्स इज एन अदर एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट कि जी ये बैक देन इन टू थाउजेंड दिस वॉज अ हॉट टॉपिक हॉट इशू के एच आई वी का स्प्रेड एंड द स्टिग्मा सराउंडिंग एड्स एंड द इलनेस इट सेल्फ इसको कॉम्बैट करने की बड़ी कोशिश की थी एंड टू अ डिग्री दिस इज वन पर्टिकुलर गोल जिसको हम कह सकते हैं ग्लोब हैज अचीव सब्सटैंशली 
there has been many gains in terms of medication management to either hum ye keh sakte hain ki kisi had tak the globe has to a degree succeeded pair develop a global partnership let me see a country and this is how we put it डेवलपमेंट के लिए जनरल अब जनरल डेवलपमेंट में इसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं इसमें हाउसिंग आ जाती है इसमें इकोनॉमिक्स आ जाती है मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ इट सो वी आर गोइंग टू लुक एट फर्स्ट की मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स किस तरह इस्टेब्लिश हो गए नाउ दैट वी नो दैट दीज आर द एट मेजर एस्पेक्ट ऑफ इट अब इसके अंदर से जो है ना फॉर्मुलेशन हुई है एस डी जी इसकी विच इज दस्टेनेबिलिटी डेवेलपमेंट गोल्स अब ये वो है 17 गोल्स दैट वर डिजाइन बाय द यूएन एज सॉर्ट ऑफ अ वे फॉरवर्ड अब ये हमें पता है कि इनको और रैशनलाइज किया गया 2015 के अंदर द मेनी लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब सेट डाउन अगेन द डिस्कस्ड के जी अब मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या थी और कहाँ पे शॉर्टफॉल्स थे क्राइटेरिया कहाँ कहाँ मिस हुआ एंड मे बी दे नीड टू रीडिफाइन एंड लुक एट दीज पर्टिकुलर थिंग्स अगेन सो दो वहां से फिर निकला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड दीज सेवनटीन क्राइटेरिया विच वर मोर डाइवर्स दे वर डिफाइनिंग मोर एस्पेक्ट ऑफ नीड्स अक्रॉस द ग्लोब और इनकी लाइट में फ्यूचर को अब देखने की कोशिश की जाएगी सो वंस अगेन We will move forward with this. Now, in this, three dimensions. Thing. Okay, instead of looking at a very broad picture, sustainable development looks at three key areas. Which core elements are? Economic growth, social inclusion, and then environmental protection. These are the three core competencies of sustainable development. That means, in these three areas, we can gauge it and harmonize it. That means, these are the three core competencies of sustainable development. That means, in these three areas, we can gauge it and harmonize it. That means, these are the three core competencies of sustainable development. That means, in these three areas, we can gauge it and harmonize it. That means, these are the three core competencies of sustainable development. That means, in these three areas, we can gauge it and harmonize it. इम्प्रूवमेंट्स आई है इसके हवाले से एक रिपोर्ट एक रीडिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी इट विल टेक यू गिव और टेक एन आवर टू गो थ्रू दैट बट इट इज गुड एंड ये आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज डू गो थ्रू दैट सो इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट So another way to look at the SDGs is called the five P's, which is people, planet, partnership, peace, and prosperity. If you can learn this table. you can sort of draw this in your examination it would reflect very nicely i would suggest ke isko yaad kar le it is very simple people planet partnership peace and prosperity this is another way of looking at sustainable development another reason ki millennium development goals jo hain wo thoda se unrealistic the because uh, future predictions ya projections jo thi they never predicted a war on terror they never predicted ke active uh, war zones create ho jayengi in middle east in southeast asia insurgency ka factor nahi tha and how jo global financial crashes hain unki prediction nahi thi as such ki kisi ne bhi ki how one ek housing ki industry agar ek country mein कोलैप्स करेगी तो इट वुड इनिशिएट अ डोमिनो इफेक्ट अक्रॉस द ग्लोब नो बडी रियली न्यू कि ये सब कुछ होगा तो टू थाउजेंड सोर्ट ऑफ वॉज लाइक इनिशिएटिंग पीरियड ऑफ लाइक एन आइडियलिज्म ऑफ सॉर्ट्स के जी ग्लोबल कॉम्पिटिशन और जो ग्लोबल सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन जो है वो पीक पे है नाउ दिस इज पॉसिबल हाउ एवर अब नाउ द वर्ल्ड लीडर्स एंड मेनी ऑफ द यू एन रिपोर्ट रिगार्ड्स द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एज एन आइडियलिस्टिक यूटोपिक sort of approach towards a sustainable future jo ke wo mante hain ke perhaps it was unrealistic ke 2015 tak states jo hain isko achieve kar sake now the sdgs are looking towards uh, the sustainable development future for 2030 ab 2030 ke andar jo next summit is uh, designated for this time ke ji tab tak kya टाइम दिया गया है स्टेट्स को तब तक क्या कर पाती है पाकिस्तान हैज टेकन सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स दैट फ्यूचर उसके हवाले से आपकी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन है आपकी जो प्लान आपकी ए जो आपकी मिनिस्ट्री है जो प्लानिंग और डेवलपमेंट को देखती है पर्टिकुलरली दैट इज टेकन मेनी स्टेप्स टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन हाउ ये कहना कि हम किसी भी फॉर्मुलेशन या राइट ट्रैक की तरफ है वो गलत होगा इस वक्त बिकॉज ड्यू टू द पेंडेमिक वंस अगेन एंड अनफोर्सिन थिंग दैट केम अब 
2030 में क्या ये लोग सारे ये मीट कर सकेंगे ये तो हमें पता ही नहीं है एब्सोल्युटली नो चांस क्योंकि जो लास्ट पेंडेमिक आया था इट टू फोर टू फाइव इयर्स ग्लोबली टू डिस तो अगर हम थोड़ा सा लेट अस बी होपफुल एंड एज्यूम के पेंडेमिक जो है वो चार या पांच साल के अंदर जो है उसकी फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो भी द ग्लोब इज लेफ्ट विद अ टैटर्ड इकोनॉमी कंप्लीट सॉर्ट ऑफ अटैक्ड आपकी जो जॉबलेसनेस है वो बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल क्राइसिस इतनी सिवियर है इस वक्त एंड देन फिर जो जनरल हेल्थ कैसे निजाम को हुआ है इस पेंडेमिक के बर्डन से तो एस का 2030 के अंदर कोई भी सॉर्ट ऑफ सीरियस प्रोग्रेस का होना जो है ना वो वुड बी वेरी होपफुल नॉट फूलिश टू अज्यूम के कुछ हो सकेगा उस लेवल पे जाके बल्कि जिन्होंने कुछ अचीव भी किया था वो भी रिवर्स गेयर लगा चुके हैं तो वी कॉन्ट रियली से दिस मच दैट कैन रियली हैपन एट दिस पॉइंट अच्छा 2015 के अंदर ये समिट हुई मैंने आप लोगों को बताया और वहां पे उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स डिसाइडेड कि जी अब एसडीजीज की तरफ जाएगा एंड देन दे डिड डिड दिस होल एक्टिविटी ऑफ कॉलिंग इट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो यूनिवर्सल अप्रोच है इट वुड बी द यूनिवर्सल क्राइटेरिया नाउ फॉलोड बाई दर स्टेट एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो सिग्नेटोरी एंड नाउ वी नो की जी पाकिस्तान इसके हवाले से काम भी कर रहा है सो गोल वन वॉज वंस अगेन नो पॉवर्टी एंड इसके अंदर पॉवर्टी को खत्म करने का क्या मतलब है कि जी आपका जो एक रिमेम्बर दिस की जो पुअर क्लास को नहीं आप खत्म कर सकते राइट दिस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी इज ऑन अनदर लेवल दिस इज नॉट रेगुलर पुअर पीपल लाइक यू प्रोबेबली हैव मेड इन योर हाउसेज कमिंग एंड गोइंग दीज पीपल आर द रियल पुअर वे आर टॉकिंग अबाउट पुअर ऑन अनदर लेवल विच इज मच फर्दर डाउन the regular poor class this is the extreme poverty jahan pe um, kisi kism ki na education hai na uh, na earning ki capacity we're looking at people that could be potentially surviving on less than a dollar a day less than that people who could be surviving on less than that now that is regarded as true poverty ya udhar se nikal hai matlab ki wo poor class se bhi acha khasa niche hai जैसे आपने देखा होगा कि ये जो जुगियां हैं जो जुगियां लोगों ने डाल ली होती हैं और किस तरह से ये लैंड माफिया इनको सपोर्ट करता है ताकि वो एरियाज जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए अबाउट दिस के जो आपका लैंड माफिया है वो ये क्लास को इस्तेमाल करता है इनको सेटल कर देता है खाली प्लॉट्स वगैरह के ऊपर और फिर यू कैन नॉट वेक्ट दीज पीपल बिकॉज यू हैव नो वेयर टू गो make shift houses unhone banaye hote and then these moguls land moguls they support these people taki ye wahi pe baithe rahe aur ye help kare ye this is one of the drawbacks of extreme poverty anywhere china has made it huge gains in this regard 50 uh, million people were pulled out of the lowest poor section of their society it's a huge accomplishment because it's the first state to effectively pull out Uh, a substantial part of their society out of extreme poverty lowest of the low se unhone kheech ke apni public ko nikala hai and 50 million people have been pulled out of extreme poverty pain and hunger hunger and achieve food security improve nutrition and promote sustainable agriculture pakistan is nowhere near on achieving any aspect of this particular goal we are considered a stunted growth nation yeah that means ke 65% of Pakistan's public doesn't even get enough nutrition to grow properly, which is mean that their growth is stunted, their height is low, they are suffering from uh, withdrawals of uh, vitamins. Proper nutrition is not in Pakistan. 65% of your public does not have enough or good nutrition. That means that their growth is affected. You will have noticed that if you look at the lower classes, so many of the children that कम टू यू यू वुड बी सरप्राइज टू नोट क्यों कहेंगे लाइक आई पर्सनली हार्ड दिस गर्ल वर्क फॉर मी हु वॉज ट्वेंटी वन एक्चुअली एंड शी लुक लाइक थर्टीन ईयर तो दिस इज कॉल्ड स्टंटेड ग्रोथ दैट मीन्स की आपकी एज तो बढ़ रही है पर यू आर नॉट गेनिंग मच इन टर्म्स ऑफ हेल्थ तो वो इम्प्रूव न्यूट्रिशन बींग एन एस्पेक्ट ऑफ इट की जी ग्रोथ इफेक्टेड हो रही है आपकी पब्लिक की जो इस क्लास में फॉल करती है फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वंस अगेन योर फूड सप्लाई योर फूड डिमांड आर नॉट इन अलाइनमेंट नहीं है ये क्रॉस द ग्लोब दिस इज अ प्रॉब्लम के इनफ फूड इज नॉट बिंग मेड 
and this is why many of the countries subsidize their agriculture uh, sector phir ji ensure healthy lives and promote well being for all uh, at all ages this is also kind of idealistic we can't really assume this because jaise ki humne dekha pandemic ne हमारे जो हेल्थ सिस्टम को इट लेट बेयर द फ्लॉज इन आर हेल्थ सिस्टम एंड वो जो 20 साल जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगा दिए उसका पे बैक अब अब दे रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ आर सोर्ट ऑफ हेल्थ सिस्टम को लैपसिंग के नाउ वी नो वाई द ब्रिज इज वॉन्ट सो इम्पॉर्टेंट एंड नाउ एग्जैक्टली वी नो वाई वी नेवर नीडेड मोर ट्रांसपोर्टेशन वॉट वी नीडेड वर बेटर हॉस्पिटल एंड बेटर इंस्टीट्यूशन फिर क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन इस वक्त अब आप लोगों ने सुना होगा कि जी बड़ा इशू चल रहा है कि आपकी करंट प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है सोर्ट ऑफ यूनिफॉर्म कर दिया उनको भी आप पीछे ले आए सो इज दैट ट्रू और नॉट दैट्स एन अदर स्टोरी वी वुड है कि हाउ दिस एक्चुअली डेवलप इन द फ्यूचर और क्या होता है गोल नंबर फाइव जो है उसके अंदर हमने वही वाली बात जो मैंने आपसे स्टार्ट में की कि जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑफ ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट नाउ वी एज आई सेट के द करंट रिपोर्ट अक्रॉस द ग्लोब डू नॉट पुट अस एट अ वेरी गुड स्कोर अब इसको हम जो मर्जी कह लें चाहे वी वॉन्ट टू कॉल इट अ प्रोपोगेंडा और वी वॉन्ट टू ट्रीट इज अज लाई ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिकॉज हैव इट आउट फॉर पाकिस्तान वट एवर यू वॉन्ट कॉल इट हाउ एवर द रिपोर्ट डू नॉट पुट अस इन अ वेरी गुड प्लेस ओके सो दिस इज अनादर प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान सफर्स विद सिवियरली वी डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन रिसेंटली ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड पीपल इन इस्लामाबाद वर इफेक्टेड विद poor water supply to the degree ke 5000 log bimar ho gaye the actually i was one of them so i know ke ji kis tarah se bahut severe attack hua tha ek aapki jo water poisoning se now this was supposedly drinking water that was provided by well known companies and it was contaminated and aapka generally bhi jo water table hai agar aap usko research kare lahore ke andar major metropolitan citizens ke andar to jo aapki jo underground water supply hai the water table is officially now contaminated plus aapka clean water has now been pushed down further ye bilkul aap jitna drill log karte jayenge aapko pata hai ki aap logo ki drilling jo hai ya putting up these motors ya ye jo aapki water pulleys hai inko lagana ban hai officially lekin log phir bhi lagate hain aur un motors ke through they pull out water from the lower water table to aapka wo pani jo hai wo replace nahi ho raha jo underground water tables बुलजिस्तान के अंदर जो वाटर स्ट्रेस है वो बड़ा सिवियर है इस वक्त उनकी कारेजेज कारेज इज अ वाटर सिस्टम दैट इज फाउंड इन बलुचिस्तान ओनली के उनका एक बहुत इंशंट फॉर्म ऑफ इरीगेशन था अंडरग्राउंड वाटर से वहां से वो सप्लाई को एक्सेस करके अपने एग्रीकल्चर को चलाते थे तो वो भी बहुत सारी कारेजे जो है ना वो ड्राई आउट हो चुकी है पाकिस्तान इज वर्नबिलिटी इंडेक्स पर अगर देखा जाए ना पानी और क्लाइमेट के हवाले से तो वी आर नंबर थ्री नाउ that means ki we are at a severe risk for future droughts and remember this ki jo syrian conflict ka ek major cause tha wo pani tha right now baluchistan suffers from severe water stress access to clean drinking water is a is a huge problem in baluchistan similarly it is going to become an even worse problem in larger metropolitan cities jahan pe sanitation uh, ka proper system nahi hai aapko pata hai ki zara si barishon hoti hain to karachi jo hai doob jata hai There is no urban planning. जरा सी बारिशें होती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है रोड डैमेज होती है तो दिस इज ऑल पुअर प्लानिंग दैट हैज लेड टू दिस एंड अर्बन सिटी प्लानिंग तो किसी गवर्नमेंट ने जरूरत ही नहीं की ना करने की जो क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि विजुअली अपीलिंग नहीं है लोगों को नजर नहीं आएगी तो अगर आप नकासी का सिस्टम ठीक कर ले कोई गवर्नमेंट तो उनको फील होता है कि जी मतलब ये तो एक ऐसी चीज है ना जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नो बडी वुड रियली रियलाइज कि आपका ये जो है ना विजुअल अपील नहीं है ब्रिज इज विजिबल इट्स वेरी मच विजिबल सो आप अपनी उस वोटिंग बैंक को केटर करने के चक्रों में नो बडी रियली डज द एडमिनिस्ट्रेटिव 
वेल बींग के जो जो आपके जो डायरेक्टिव है उनकी तरफ कोई फोकस ही नहीं करता देख सैनिटेशन एंड जो पानी के निकासी का सिस्टम है विच इज योर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और जो आपका डिलूज का जो एक सिस्टम है वो नहीं है कोई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत हॉरेबल इस वक्त हालात है अगर आप मेट्रो लेवल पे देखें कि कोई भी सड़क जो है वो मिनटों में खराब होती है सो देर इज लाइक सिस्टमेटिक करप्शन का इशू है आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा मसाइल है एंड बींग लाइक सम वन फ्रॉम द इन साइड लेट मी टेल यू के लिटरली इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने ही पाकिस्तान को रखा हुआ है क्योंकि हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए तो शायद ना होता कुछ भी सो मूविंग फॉरवर्ड इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल ये भी वंस अगेन ना हमारी एनर्जी अफोर्डेबल है ना रिलायबल है और ना ही सस्टेनेबल है और मॉडर्न एनर्जी का तो बिल्कुल ही जो एक्सेसिबिलिटी है पाकिस्तान में वो ना होने के बराबर वी हैव दिस वन पार्क सोलर पार्क और ये वंस अगेन ये भी वो चीज है जो कि पब्लिक को विजुअली नहीं उस तरह से अपीलिंगली नजर आती तो इसकी तरफ भी पॉलिटिकल पार्टीज काम करने को तैयार नहीं है आपका सोलर पार्क आपका विंड कायदेजम का जो सोलर पार्क था इतना बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट आपने लगाया उसको क्या है वोट वेर डज इट स्टैंड नाउ सो मेनी एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो के सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी की तरफ पाकिस्तान को ले जा सकते हैं तो उनकी तरफ फोकस ही नहीं है वी आर स्टिल स्टक बाइंग एक्सपेंसिव एल एनजी फ्रॉम अदर कंट्रीज वेन वी रियली शुड बी फोकसिंग ऑन ट्राइंग टू क्रिएट सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न एनर्जी वो हम वंस अगेन वी आर लैगिंग बिहाइंड ऑन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट प्रोमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल ये भी एज यू नो के पेंडेमिक की वजह से इस गोल पे हमें बहुत सिवियर सेटबैक्स हुए बिकॉज मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स तो इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट तो बड़ी दूर की बात है इस वक्त तो जो है उसको मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ वी हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ दैट सोर्स बिकॉज हमारी जो आपको पता है इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आजकल क्या चल रही है वी आर सफरिंग अलॉट वंस अगेन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बड़ी लो चल रही है इस वक्त Uh, इस वक्त बहस हो रही है कि तीन है या चार है विच इज वेरी सैड बिकॉज फोर परसेंट ग्रोथ भी अगर आप अचीव नहीं कर सकते न ईयर और uh, लोग आपकी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे बहस कर रही हैं कि जो टू पॉइंट से थ्री है ओपोजिशन uh, कहती है और आपकी गवर्नमेंट कहती है तीन से चार परसेंट है मतलब इट इज जस्ट फाइटिंग फॉर स्क्रैप्स वाली बात इट रिली डजेंट मैटर आईदर वेज बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग मच आउट ऑफ टू टू थ्री और थ्री टू फोर लाइक कोई इतना मार्जिनल आपने ग्रोथ का इस वक्त प्रोस्पेक्ट्स नहीं देखे फिर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन इनोवेशन को फॉस्टर करने में पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है दैट इज सीन सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ मतलब दैट्स प्रोबेबली द वन सेक्टर जहां पे पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट अच्छी डायरेक्शन की तरफ हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वंस अगेन वी आर फॉलोइंग बैक लेकिन ईपीजीज विच इज एक्सपोर्ट की जो आपकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो फॉर्म की गई है चाइना के साथ कोलेबोरेशन चल रही है वन बेट वन रोड इनिशियटिव में आप बहुत बड़ा हिस्सा है गवादर पोर्ट की जो एक सॉर्ट ऑफ कह रहे हैं जो रेवोल्यूशनरी आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा वो चीजें एक अलग चल रही है बहरहाल दिस इज स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जहाँ पे despite having no money whatsoever this country has put more money there than required so infrastructure mein phir bhi hum keh sakte hain ki hamari taraf se input hai maujood reducing inequality within and among countries acha this is a general larger scale growth ab ye to hame pata hai ki maine aapko world systems theory ke through bataya tha globalization ke lecture mein bhi aur international political economy mein bhi ki ye to aisa to kuch bhi nahi there the inequality within countries is only getting worse not getting any better usi tarah make cities inclusive safe resilient and sustainable cities ki jo ye bhi bahut ek large scale goal hai abhi tak iske upar bhi koi khas achievement nahi ho saki hum ye dekh rahe hain ki kyunki security is a major aspect of it fir uh, resilience and sustainability and uh, once again hum dekh rahe hain ki mushroom city growth hai across the globe जो पुअर कंट्रीज है वहां पे कुछ सिटी सेंटर हैं जो कि ओवर पॉपुलेटेड है रूरल साइड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पे कोई चेक नहीं है और बहुत ज्यादा जो है ना इनसेन अमाउंट ऑफ इनफ्लक्स है सिटी पॉपुलेशन की तरफ हमें नजर आ रहा है कि जी जो आपके एग्रीकल्चरल साइड से लोग निकलकर सिटी सेंटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं और पुटिंग अज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेट्रोपोलिटन मेट्रोपोलिटन यानी कि आपके जो बड़े शहर है फैसलाबाद पशावर कोटा 
लाहौर इस्लामाबाद इधर स्ट्रेस बढ़ रहा है ट्रैफिक इशूज बढ़ रहे हैं आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ और हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स मशरूम ग्रोथ हो रही है कोई प्लानिंग नहीं है कोई टैकल नहीं कर रहा आपकी जो जनरल जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो भी वाली बात कि देर इज मल्टी टीयर्ड करप्शन सिस्टम जिसकी वजह से वो इन लोगों को तो कुछ चेक ही नहीं कर पाता ये जो आपकी जो खास तौर पे बहरिया टाउन बींग क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस कि किस तरह उनकी ग्रोथ मशरूम हुई है अक्रॉस द कंट्री अच्छा जी इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन पैटर्न एब्सोलूटली जीरो एवोल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन प्लास्टिक वेस्ट की जो इशूज है वो अभी तक आर कॉजिंग सिवियर इशूज अक्रॉस द ग्लोब पीपल स्टिल रिफ्यूज टू नॉट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक आपके कंट्री ने भी बैन कर दिया लेकिन फिर भी प्लास्टिक के थैले जो है ऑल दो देर गेटिंग लेस कॉमन लेकिन स्टिल फार अवे फ्रॉम एक्चुअली इम्प्रूविंग आर कंजम्पन पैटर्न अब उसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट बींग ह्यूज प्रॉब्लम सिंगल यूज थिंग्स मीट का यूजेज किसी ने कम नहीं किया कार्बन फुट प्रिंट जो है अपने बच्चे पैदा करना कम नहीं किया किसी ने भी सो वंस अगेन ये आपकी जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत सिवियरली इम्पैक्ट कर रहे हैं ये सबको पता होगा कि जब ग्लोबल लॉकडाउन हुआ था तो उस लॉकडाउन के दौरान द योर countries your environment recovered so much from just the human race shutting down for a few weeks kitna improvement aayi climate mein aur pollution ek dam reduce hui phir ye jis tarah hamare oceans pollute ho rahe hain generally bhi jo overall sara changes aa rahe hain to we have not improved our consumption and production patterns nowhere across the globe bilki even us ke andar bhi jo improvement aayi thi paris agreement ke baad jo environmental regulations lagi thi industry ke upar wo trump ne uh, he pulled them back unko scale down kar liya scale up karne ki bajaye to jab tak is pe serious action nahi hoga to we would keep seeing this danger of climate change on our head अब इसके अंदर हम बात करते हैं अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट एज वी सी के मेनी स्टेट्स आर टेकिंग एक्शन बट इट इज सैडली बहुत रिड्यूस्ड इम्पैक्ट है इसका कम्पेयर टू द एक्चुअल पोल्यूशन एंड चेंजेस दैट आर हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब सबसे लार्ज पोल्यूटर्स वही हैं जिनमें लार्ज इंडस्ट्रीज हैं चाइना यूएस इंडिया बींग द टॉप कंटेंडर्स फॉर दिस पोल्यूशन उसी तरह कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ओशन सी एंड मरीन रिसोर्सेज वंस अगेन सिवियरली स्ट्रेस रिसोर्सेज हमें पता है ऑयल माइनिंग और कोल माइनिंग इन सी इज ऑल्सो बिकमिंग ह्यूज प्रॉब्लम आपकी मरीन लाइफ बहुत बुरी तरह डैमेज हो रही है उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन इज नंबर वन कॉज ऑफ एक्चुअली रिड्यूसिंग जो ओशन के अंदर पोल्यूशन आ रही है उसकी वजह से sustainably manage forest combat the de- uh, desertification halt and reverse land degradation halt by diversity loss ab acha ab ye 1 million tree tsunami jo ek project aapke government ne initiate this is a very good step in the right direction ke at least reforestation ke bare mein kisi government ne socha to sahi at that alone is a huge step in the right direction सो ये वन बिलियन ट्री सोनामी का जो प्रोजेक्ट है जो भी आपकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने इस वक्त लगाया हुआ है स्टिल इन प्रोग्रेस इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ये इस गोल नंबर फिफ्टीन को बिल्कुल सही तरीके से केटर करता है लैंड डिग्रेडेशन जो है क्योंकि वही वाली बात के हाउसिंग के प्रोजेक्ट इतने मशरूम हो रहे हैं कि टू इंश्योर कि आपकी डिफॉरेस्टेशन और ना हो वो बहुत इम्पॉसिबल है इस वक्त मैनेज करना बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा है पाकिस्तान is the sixth most populous country in the world right now compared to land mass hamari population growth bahut zyada hai hum 4 ya 3 ko bhi hit kar sakte hain we could become the fourth fastest growing population in the world at any given time balki i think ho bhi gaye hain i think we jumped that place and gone to fourth number fir hum dekhte hain ji goal number 16 which is promoting just peaceful and inclusive societies This is very idealistic. हमें ये तो खैर कोई वेस्टर्न कंट्री भी नहीं इतना इसको अज्यूम कर सका लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इतनी कमजोर है द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ये तो आई एम श्योर आप सारों ने देख ही लिया होगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस बींग टॉप कंटेंडर इन पाकिस्तान फिर वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन वो बहुत सिवेयर है आपके मुल्क के अंदर 
फिर लार्जर करप्शन स्कीम्स जो हैं और आप अपने मतलब बहुत सारे लोगों को आपका जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत कमजोर है आपका लीगल सिस्टम भी बहुत ज्यादा कमजोर है एक जो वेल नोन एग्जाम्पल है कि दिस गर्ल हु कुड नॉट पोस्ट बेल ऑफ फोर हंड्रेड रुपीज वॉज पुट इन जेल फॉर लाइक ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स आई थिंक ट्वेंटी ईयर्स and then afterwards she was released at the age she went to jail at the age of 16 a minor spent 20 years in jail and was released as not have been not having committed any crime after 20 years she simply spent 20 years in jail because she did not have 400 rupees to post bail so that is your justice system और जबकि आपके पॉलिटिशियंस को बेल चाहिए होती है तो सैटरडे के दिन भी जो है इस्लामा या लाहौर हाई कोर्ट खुल जाता है सो दिस इज हाउ योर सिस्टम वर्क रिवाइटलाइजिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि जी ट्वेंटी थर्टी में सारे दोबारा मिलेंगे एंड दे वुल डिस्कस के कौन कंट्री किस पॉइंट पे है और कहाँ पहुंचे हुए इस वक्त सो ये इन द लार्जर कॉन्टेक्स ऑफ थिंग्स दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी इसको हम इसी तरह देख सकते हैं और अब हम देखेंगे कि जी पाकिस्तान ने किधर कहा का किया हुआ कि 2030 का एजेंडा इस वक्त नेशनल सब नेशनल प्लानिंग में कहा एग्जिस्ट करता है एक्सक्यूज मी जी सो so बेसिकली आपके जो मिलियन डेवलपमेंट गोल्स थे एंड उससे क्या लेसन आपने लर्न किए एंड लोकलाइजेशन लोकलाइजेशन क्या होती है देखिए एज यू नो एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि एक जो पाकिस्तान का शुरू से बड़े सालों से कोरोना चल रहा है कि जी लोकल गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर कोई लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं और वो द चांसेस ऑफ एन इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट एक्चुअली पुट इन टू प्लेस आर वेरी वेरी लो और उसका मसला ये है कि आपकी जो ब्योक्रेसी है वो इसको कभी होने नहीं देगी they will never support it because they lose to uh, they stand to lose a lot of their power and authority jo aapki jo is waqt jo district management hai mamlaat sare unke haath mein to jab local government aa jayegi to local level pe kiski chalegi acdc ki to nahi chalegi na fir to local jo aapka government hai uski chalegi uh, these will just be the supporting aspect of the administration so jab tak आपकी जो सॉर्ट ऑफ लाइक कोई भी गवर्नमेंट आके जो है इस पर कोई सीधा स्टैंड इसलिए भी नहीं लेती क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड होगी तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उससे कुछ गेन नहीं कर सकती उनसे काम करवाना वुड बी बी क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली तो वो लोकल लेवल पे जाके जब फंड वो ट्रांसफर भी करेगी तो वो फिर या तो अच्छा हो या बुरा हो फिर दोनों सूरतों में इम्पैक्ट उसका होगा तो ना तो आपकी गवर्नमेंट कोई ज्यादा इतनी हेवली इन्वेस्टेड है इन दिस आइडिया ना आपकी ब्योक्रेसी कोई ज्यादा हेवली इन्वेस्टेड है बोथ पार्टी स्टैंड टू लूज अलॉट रादर देन गेन मच पावर फ्रॉम दिस डिसीजन तो जब लोकलाइज इलेक्शंस होते हैं या पावर ट्रांसफर कर दी जाती है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स को तो फिर आपकी ऑल तो लोगों को बहुत इससे एडवांटेज होता है लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं ना उनकी करप्शन भी कम हो जाती है उनकी अथॉरिटी भी कम हो जाती है सो नो इज रियली Actively pursuing this concept of local government. सारे लगे हुए तो हैं ऐसे बात भी करते हैं और हर साल प्रॉमिस भी होता है लेकिन इसके ऊपर अमल तब होगा जब आपकी कोई बिल्कुल ही सेल्फलेस लीडरशिप आएगी इवन दो यू कैन से योर करंट गवर्नमेंट हैज डन मोर टूवर्ड्स दिस देन एनी प्रीवियस गवर्नमेंट लेकिन इवन देन इवन देन द चांसेस ऑफ दिस बींग इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट टू ईयर्स आर वेरी वेरी स्लिम सो so, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान के जी आपके प्रोविंस आर इम पावर टू प्लान एंड एग्जीक्यूट एस डी जीज इंडिविजुअली जाहिर सी बात है अठारहवीं तरमीम के बाद विच इज योर एटीन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद सारी अथॉरिटी जो है प्रोवेंस को चलेगी अच्छा इसका एक फायदा तो ये है कि प्रोवेंस अपने सिस्टम्स को खुद देख रहे हैं खुद चीजें इंप्रूव कर रहे हैं दूसरा नुकसान ये है कि अगर गवर्नमेंट करप्ट है प्रोवेंशल तो फिर उसका जो सिवियर ड्रॉबैक है वो भी प्रोवेंशियल लेवल पे आ रहा है 
Right now, the growth trajectory difference between Sindh and Punjab are substantial. Ye obviously does not mean ke that the government in Sindh is any more or less corrupt. It's just that ke unki implementation jo hai, wo koi nazar nahi aari in the last 30 years. Uh, the People's Party has been in power in Sindh for almost uh, three decades now. And jo unki aap dek kabhi aap mein se kisi ka chakar lage Karachi, to aap notice karenge ke things have deteriorated so severely now ke wahan pe jo bijli ki bhi tare hai wo unki uh, jo upkeep hai na wo bhi nahi hui pichle 10 saalon se. Matlab wo latak rahi hai proper. So it's actually a, a complete hazardous environment in Karachi now. कि वहां पे सिवियर पोल्यूशन आ गई है जो आपके सपोजेड पॉश एरियाज हैं वो भी गंदे हैं और तो क्या होगा तो जो इनकंबेंट गवर्नमेंट है वहां पे ना इट हैज डन वेरी लिटिल टू इंप्रूव द सिचुएशन इन द लास्ट 30 इयर्स बिकॉज़ उनको तो टोटली ब्लेम कर सकते हैं ना पिछले 30 साल से वही है सो so, उसी तरह पंजाब के अंदर ये है कि एटलीस्ट पंजाब की एरियाज के अंदर जो है ना जो आप यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट नून लीग हाउएवर जो ग्रोथ वहां पे की गई जो भी ब्रिजेस वगैरह बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आए तो वहां फिर भी कुछ होता रहा है पिछले 10 20 सालों से यहां पे तो बहरहाल सिंध एंड बलूचिस्तान हैव सफर्ड अ लॉट केपी में बहुत चेंजेस आए हैं बहुत इंप्रूव हुई है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हुई है वहां पे बहुत सारे चेंजेस दैट मींस टू से के यू कैन गेज परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द लास्ट 10 टू 5 इयर्स डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस भी हैं और नुकसान भी हैं एज़ वी कैन सी Of issues of rising inequality. These are just some of the facts from 2017 to 19. Can the labor force uh, jo jo participation rate wo kya is chal This the facts might look a little different in the report that I've just sent you because I think wo latest wo hai. So Baharal, you can always quote these figures as 2017 or 2019 इतनी सिवेयर इस वक्त आपकी इनक्वालिटी मौजूद है लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन के पॉइंट से भी अब ये देख लें कि विमेन ओन लेस देन 3% ऑफ लैंड व्हिच नेगेटिवली इंपैक्ट्स फीमेल इकोनॉमिक एंपावरमेंट दिस शुड टेल यू अ वेरी हॉरेड पिक्चर कि आप इस वक्त क्या कर सकते अभी आपको पता है कि जो सबसे बड़ी न्यूज़ क्या चल रही थी रिसेंटली विमेन डेवलपमेंट के अंदर कि जी द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस 75 इयर्स not one female supreme court judge ever pehli hai jisko elevate karne ja rahe hain and wo bhi wo keh rahe hain ki jis seniority mein niche hai ye hai wo hai etc etc like there is a good chance kaisa hota hai nahi hota wo bhi pata chale acha this is i have taken this from an actual government report you don't have to learn this isko rata nahi hai aapke understanding ke liye maine dala hai ki is waqt hamari kya position chal rahi hai five year agenda hum 2016 ke andar launch hua tha uh, Pakistan became the first to adopt SDG and establishment of SDG Secretariat. Okay, Pakistan is always the front runner in establishing commissions, secretariats. Unki implementation ki jab baari aati na, to wahan pe bhi ham mar khat jate. Ham bureaucracy ke tier banane mein bahut achhe hain, bahut jaldi ham tier bana lete. Lekin uski implementation mein ham mar khat jate. And this just shows you ki kya process chalta hai. 2016 के अंदर ये फाइव ईयर प्लान इनिशिएट किया गया था एंड एज यू कैन सी राइट नाउ कि क्या प्रोग्रेस और क्या है ये आप खुद ही गेज कर सकते हैं एसडीजीस वंस अगेन पेंडेमिक का कह सकते हैं कि ये डिसरप्टेड द रेगुलर सिस्टम अब ये आपके वो नेशनल इनिशिएटिव ऑन एजेंडा फॉर 2030 है कि 5 साल का ये इंप्लीमेंटेशन है कि बाय 2030 हमने ये प्रोजेक्ट कर लेना है uh, US dollar 16 million aapke hai un sirf SDG ki support units banaye gaye jinko ye dekha gaya ki ji planning finance aur jo local government systems hai un dar ja ke jo hai na ye SDGs ke upar kaam kiya jaye once again like i said ki pandemic has the, taken the uh, sort of spotlight from every other aspect so right now is a game of survival rather than institutional improvement ये institutional framework क्या आपका planning and budgeting innovation acceleration data और finance 
ये चार एस्पेक्ट्स हैं ये वंस अगेन दिस इज वेरी टेक्निकल आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू रिमेंबर दिस और लर्न दिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ड्राइंग दिस विल रियली हेल्प यू लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने स्लाइड में डाला है कि आपको ये पता चल जाए कि जी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो किस तरह फंक्शन करती है ये चार एस्पेक्ट है मुख्तलिफ मिनिस्ट्री डिविजन इन्वॉल्व होती हैं वो आपस में इंटरेक्शन करके ये एक प्लान फॉर्मुलेट करती हैं उसमें मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग वैल्यूएशन और कैपेसिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आउटपुट नंबर टू आउटपुट नंबर वन इज मेन स्ट्रीमिंग कि किस तरह आपने रिसोर्सेज और पॉलिसीज को अलाइन करना है आउटपुट नंबर थ्री इज फाइनेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसे कितने लगा सकते हैं आपके पास पैसे है भी कि नहीं ये गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी पे चल रही है तो पैसे तो नहीं लग रहे आउटपुट नंबर फोर जो है वो आपकी इनोवेशन अप्रोच के इसको प्रोसेस को इंक्रीज या स्पीड कैसे की दी जा सकती है वंस अगेन नॉट अ प्रायोरिटी फॉर दिस गवर्नमेंट राइट नाउ फिर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वंस अगेन दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस इज वेरी टेक्निकल अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो उसको एज इट इज याद कर सकते हैं अब ये तीन लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन टीयर्स हैं प्रोवेंशियल है पार्लियामेंट्री है एंड देन फेडरल कैबिनेट कमेटी जो कि सिर्फ आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखती है इससे बियॉन्ड इसका कोई और पर्पज नहीं है और ये सपोर्ट यूनिट्स बनाए इसलिए गए थे ताकि ये इनकी डेवलपमेंट में इन्हेंसमेंट कर दी जाए वंस अगेन इन्होंने दे हैव टेकन अ बैक सीट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट और यहाँ पे ग्रोथ ट्राइजेक्ट्री कोई ऐसे नहीं है राइट नाउ पाकिस्तान इज डूइंग द बेयर मिनिमम जस्ट टू स्टे अ फ्लोट ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोड वन टू थ्री एंड फोर ये वो फोर स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डाटा की गेजमेंट को देखते हैं दैट मीन्स कि आपका ये देखना कोड वन टू थ्री फोर दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग कि पाकिस्तान में डाटा को अप्रोच करने के ये चार तरीके हैं कोड वन वो डाटा है जो पाकिस्तान में रेगुलरली अवेलेबल है जिसके स्टैंडर्ड्स को मेजर किया जा सकता है कोड टू वो डाटा है जो रेगुलरली आपको अवेलेबल नहीं होता पर उसके स्टैंडर्ड अवेलेबल होते हैं कोड थ्री वो डाटा है जो जो प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा और उसके स्टैंडर्ड्स भी नहीं बने हुए और कोड फोर वो डेटा है जिसके ना तो इंडिकेटर्स एप्लीकेबल है ना रेलेवेंट है फॉर एस के डेटा नाइज आपके क्योंकि कंट्री के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो गेज ही नहीं किया आपकी इकोनॉमी ही नहीं इस वक्त फुली वो उस पर रोशनी डल सकी तो बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इम्पैक्ट आप कैसे गेज कर सकते हैं पाकिस्तान की बहुत सारी इकोनॉमी जो है स्टिल इन द डार्क ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट जो है वो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं वो इज एसेंशली ब्लैक इकोनॉमी जो कि आपको पता ही नहीं है कि किधर है पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है वाई इज इट के आप एफ की ग्रे लिस्ट में है बिकॉज आपकी जो मॉनिटरी फ्लोज है जो मूवमेंट है उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता थ्रू ऑफिशियल चैनल्स उसमें पाकिस्तान हैज अ बूमिंग स्मगलिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान हैज अ बूमिंग ड्रग इंडस्ट्री एंड देन यू ऑल्सो हैव द sort of domestic labor and individual labor जो के cash income से flow करते हैं यानी कि उनका पैसा जो है वो official channel के through gauge नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सिर्फ अंदाजे पे ही चलते हैं पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी लेबर है जिसको आप इन हैंड कैश उनके एम्प्लॉयर्स देते हैं उनको पैसों से मतलब होता है तो वो ऑब्वियसली दे डोंट गो अराउंड ओपनिंग अकाउंट्स और एनी थिंग तो वो ट्रैक नहीं किया जा सकता तो डेटा का बहुत ज्यादा क्या है कि एनालिसिस भी आप किस बेस पे कर डिसग्रीगेशन दैट मीन्स के आपकी इतनी ज्यादा गैप्स है सोशल इंडिकेटर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाके आपको पता ही नहीं आप जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप डेटा गेज करने की कोशिश करें ना तो आप यू वुड सफर और लॉट यू वुड फाइंड एब्सोलूटली नथिंग नो रिसर्च स्टडीज वो आर अंडरटेकन बाई द डी सी और ए सी ऑफिस एवर वो बेसिक डे टू डे मैनेजमेंट ही नहीं कंप्लीट कर पाते तो सर्वेज और रिसर्च कौन कंडक्ट करे ये तो हो सकता था यानी कि रिमेंबर दिस के इट इज वेरी इजी टू ब्लेम द ब्रियोक्रेसी फॉर द इश्यूज इन दिस कंट्री बट द ब्रियोक्रेसी इज सिवियरली अंडरमैन विच मीन्स के आपकी चार या पांच बंदों का जो काम है ना फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जिनको स्ट्रेंथन किया जा सके वो एक बंदा कर रहा है इस वक्त विच इज वाई जो आपकी जो पब्लिक है उनको एक जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग वो बहुत पुअर है क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेटिव गैप भी है उनके आपको तस्वीरों से लगता है कि शायद बहुत ही इनके पास रिसोर्सेज और ये बट रिमेंबर दिस की दैट योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग इज वेरी वेरी पुअर बिकॉज ऑफ बींग एक्सट्रीमली अंडरमैंड 
राइट नाउ जो कैपेसिटी फंक्शनिंग है आपकी वो अगर पांच बंदों की है तो उसको एक बंदा फुलफिल कर रहा है आपके फेडरल लेवल पे भी यही हाल है और आपके प्रोवेंशियल लेवल्स पे भी यही हाल है एटलीस्ट द प्रोवेंस पे बेटर तो वहां पे लोग फिर परफॉर्म भी बेहतर करते हैं फेडरल लेवल पे इस वक्त बहुत पुअर पे ग्रेड है बहुत पुअर मैनेजमेंट है और अंडर स्टाफ है फेडरल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ये आर सम कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस और पॉलिसी रिसर्च एनालिसिस के हवाले से ये तीन एस्पेक्ट है कि लोकलाइज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कि कोई एक बेसलाइन डाटा एस्टेब्लिश करें दीज आर जस्ट सम ऑफ द रिकमेंडेशन जो कि ये बाई दीज आर एक्चुअल रिकमेंडेशन गिवन बाई द प्लानिंग डिविजन आई एम जस्ट लेटिंग यू नो ताकि आप इसको सेफली कोट कर सकते हैं देर इज नो इशू इन दैट दिस इज एन एक्चुअल प्रेजेंटेशन के मैंने एक्सर्व उठाए हैं फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन तो वहां से आप ये इसको कर सकते हैं कि ये उनका जनरल अप्रोच है कि ये चीजें इम्प्रूव कर दी जाए तो वी कैन लर्न एंड वी कैन इम्प्रूव आर डेटा कलेक्शन एटलीस्ट और फिर आपकी जो बजट रिक्वायरमेंट्स है उसको आप अलाइन कर सकते हैं एस डी जी टारगेट के साथ बजट रिक्वायरमेंट क्या होती है हर डिविजन मिनिस्ट्री प्रोवेंशियल गवर्नमेंट हर चीज का अपना एक बजट सेट करती है और फाइनेंस उसको ओके okay करता है अगर आपके बज, आपको यही नहीं पता कि कितने लेवल पे आपको कितने पैसे चाहिए तो फिर आप उसको रैशलाइज कैसे करें आपको फाइनेंस से पैसे भी नहीं मिलेंगे बिकॉज यू डोंट हैव अ बेस लाइन इंडिकेटर कि आपको इतने चाहिए तो ये भी एक मसला है तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है डाटा गैदरिंग आपको पहले अपने डाटा बेस लाइन इस्टेब्लिश करने की जरूरत है लोकलाइज टारगेट करने की जरूरत है और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिक यूनिट पे पैसा पहुंचाने की जरूरत है विच इज वाई लोकल गवर्नमेंट की मौजूदगी या उसका लाना इतना इंपॉर्टेंट है अब दीज आर जस्ट सम ऑफ द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज वट यू नीड टू लुक एट दिस इज फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको यू नीड टू पोजिशन रीपोजिशन लोकल गवर्नमेंट एज दी एस डी जी फोकल टीयर यानी कि लोकल गवर्नमेंट लेवल पे आपको एस डी जी को बनाना चाहिए फोकल यूनिट यानी कि पार्लियामेंट लेवल पे तो मौजूद है प्रोवेंशियल गवर्नमेंट लेवल पे मौजूद है लेकिन उनकी रीच क्या उस पॉइंट तक है वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच है उस यूनिट की नहीं है तो आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है कि लोकल लेवल पे बनाई जाए चीजें अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि जी आपके पास एक ब्लूप्रिंट क्रिएट हो सकता है अगर आप डेटा कर सके यू कैन स्ट्रेंथन एंड रिफॉर्म द कोऑर्डिनेशन रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन कम्स फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन तो ये उनकी अपनी जाति जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की एक स्लाइड है मैंने वही एज इट इज यहाँ पे कोट किए ताकि आप इसको पेपर में लिख सके रिमेम्बर दिस की दिस इज द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दट नो बडी एल्स इज गोइंग टू प्रोवाइड यू तो यू कैन सेफली कम्युनिकेट दिस इन योर एग्जाम्स बिकॉज ये आपकी एक इंटरनल प्रेजेंटेशन थी जो कि अभी प्लानिंग कमीशन की फ्यूचर रिपोर्ट में पब्लिश होगी अभी आई नहीं है मैं आपको पहले से ये बता दिए बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड के इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजिशन है फिर वी हैव टू लुक एट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एलोकेशन वही वाली बात कि आपके जो डी सी ए सी लेवल पे जो एस टी जी का क्या टीयर है और क्या फोकस होना चाहिए वो डेटा कलेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये ये सेंसिबिलिटी लाई जा रही है नए ऑफिसर्स में कि दिस शुड बी फोकस्ड मोर टूवर्स डेटा गैदरिंग वो सर्विस कंडक्ट करवाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ताकि वहां से निकले तो द लीव सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक ए सी जाता है और एक डी सी जाता है तो उस जब तक उसको पता चलता है कि ये गर्ल्स डिस्ट्रिक्ट चल कैसी रही है अगला आ जाता है और वो फिर वंस अगेन वन ईयर इज वेस्टेड इन हिम ट्राइंग टू लर्न एंड गेट इन टू ग्रेस विद अगर कोई पिछला ए सी डी सी जो है वो अपना एक डेटा सेट छोड़ जाए तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आए उसके लिए चीजों को पिकअप करना बहुत आसान है सो डेटा गैदरिंग इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट एड नीड टू बी वर्क एट Okay, so that was the the last slide. Now I will give you guys five minutes for any particular questions that you have.